ஆண்டவர் இயேசுவின் சிலுவை மரணமானது மனுஷனுடைய துர்குணத்தின் உச்சக்கட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சம்பவமாக நிகழ்ந்தது ஹலோயா எத்தனை பேர் அவரிடத்தில் அற்புதம் பெற்றார்களோ தெரியவில்லை எத்தனை பேர் முந்தின வாரம் தாவிதின் குமாரனுக்கு ஓசனா என்று பா பாட்டு பாடி அழைத்தார்களோ தெரியவில்லை நான் நினைத்து வாசித்து கொண்டிருந்தேன் மொத்தம் இருபத்தி ஏழாவது அதிகாரத்தில் பிலாத்துக்கு முன்பாக நின்ற எல்லாரும் அவர்கள் எல்லாரும் இவனை அகற்றும் என்று கத்தினார்கள் இவனுடைய இரத்த பிள்ளை எங்கள் மேல எங்கள் பிள்ளைகள் மேல இருப்பதாக என்று கத்தினார்கள் என்ன ஒரு ஹலலூயா கொடூரமான ஒரு சம்பவம் எத்தனை பேர் அந்த ஐயாயிரம் பேர்களில் ஒருவராக அந்த அப்பத்தை சாப்பிட்டார்களோ தெரியவில்லை ஆனால் பிசாசுக்கு இடம் கொடுத்த நிலைமையில் மனுஷன் செய்யக்கூடிய கொடூரமான ஒரு குற்றம் சிலுவை மரணத்துக்கு ஆண்டவர் இயேசுவை உட்படுத்தினது ஆனால் அதே சிலுவை மரணம் தேவன் மனிதன் மீது வைத்த அன்பின் உச்சக்கட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிற ஒரு சம்பவமாக திகழ்ந்தது ஹலலூயா ஒரு மனுஷனுக்காக இன்னொருவர் ஜீவனை கொடுப்பதை பார்க்கலும் பெரிதான எங்கேயும் பார்க்க முடியாது எந்த ஒரு மனுஷனும் மற்றவனுக்காக ஜீவனை கொடுத்து மறிக்கவும் முடியாது ஆனால் தேவகுமாரன் உங்களுக்காக எனக்காக தன் ஜீவனையே கொடுத்து மறித்தார் சிலுவையில் ரத்தம் சிந்தி அவர் மறித்த மரணம் இன்றைக்கு உங்களுடைய என்னுடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு வழியை திறந்ததும் அல்லாமல் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிற இதற்கு ஒரு வழியும் திறந்திருக்கிறது ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா அந்த தேவனை மகிமைப்படுத்தி பாட இந்த ஆராதனைக்குள்ள வந்திருக்கிற நாம் அனைவரும் இப்பொழுதும் அவர் செய்த தியாகத்துக்கு ஈடாக நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்முடைய ஜீவனை தான் அவர் கேட்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு இடத்தை கேட்கிறார் நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ள ஒரு இடத்தை கேட்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆளுகை செய்ய அவர் வர விரும்புகிறார் அர்ப்பணித்து கத்தருக்கு பிரியமாய் வாழ நம்மை ஒப்பு கொடுக்க இருக்கிறோம் அந்த ஆராதனையில் ஹல ஹலோ இந்த துவக்க நேரம் முதல் முடிவு விரைந்தும் மிகுந்த பயபக்தியோடு பரிசுத்த சிந்தையோடு கூட இன்னைக்கு அநேக ஜனங்கள் ஆண்டோடைய மரணத்தை குறித்து துக்கித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேகர் அழுது கொண்டு இருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் நமக்கு அலைலோ இந்த கொடூரமான பாடுகள் என்ற ஒரு வருத்தம் இருந்தாலும் தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஒரு மிக மகிமையான நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு கூட அவரை ஜொதிக்க வந்திருக்கிறோம் எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல கரங்களை உயர்த்தி கரங்களை கூப்பிய கொஞ்ச நேரம் முதல் நல்ல சோத்திரம் பண்ணுங்க அவருடைய வாசல்களில் துதியோடு பிரவேசிக்க வந்திருக்கிறோம் அவருடைய பிரகாரத்தில் புகழ்ச்சியோடு பிரவேசிக்க வந்திருக்கிறோம் கத்தருடைய நாமத்தை சோத்தரிக்க வந்திருக்கிறோம் எல்லாரும் சத்தத்தை உயர்த்தி கத்தருக்கு மகிமை செலுத்தி சோதரம் 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 ஆண்டவர் ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா நன்றி செலுத்தி நன்றி செலுத்தி துதிகன மகிமை அவருக்கே செலுத்தி அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செலுத்தி எல்லா சோத்திரங்களையும் மகிமையும் கனத்தையும் அவருக்கே ஏறெடுத்து நன்றி செலுத்தி எல்லாரும் சொல்லுங்க ஹலை லூயா ஹலை லூயா விலையேற பெற்று உம் ரத்தத்தால் விடுதலை கொடுத்து விலையேற பெற்று உம் ரத்தத்தால் விடுதலை கொடுத்து ராஜாக்களாக லேவியராக உமக்கென தெரிந்து கொண்டி ராஜாக்களாக லேவியராக உமக்கென தெரிந்து கொண்டி கரங்களை வைத்து ஆராதனை பாடுங்க 
महिमेंगे இந்த துவக்க நேர முதல் இந்த இடத்துல இந்த நாள் முழுவதும் நடக்கிற ஒவ்வொரு ஆண்டவரே பணிகளில் நம்முடைய கரம் இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு ஆராதனை வேளையில் நம்முடைய கரம் இருக்கட்டும் ஜெப நேரத்துல நம்முடைய கரம் இருக்கட்டும் தெய்வ ஆசீர்வாதம் விளங்க செய்யுங்க தெய்வ நாமத்தை நீரே எங்க மாத்திரம் மகிமைப்படுத்துங்க ராஜா உடைய வார்த்தையாகிய வசனத்தின் மூலமா இந்த குட் பிரேடே அன்றைக்கு எங்களோடு கூட பேசி வாழ்க்கை உருமாற்றி நடத்தி நம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டுகிறோம் ஆளுகை செய்யும் ஆசீர்வதி வழி நடத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவுள்ள நாமத்தில் மிக தாழ்மை வேண்டுகிறோம் எங்கள் அருமை நல்ல பிதாவே ஆமே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகட்டும் லுக்கா எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு வசனங்களை வாசிக்கிறேன் ஹலே லூயா லுக்கா எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு வசனங்கள் கபாலஸ்தலம் என்று சொல்லப்பட்ட இடத்தில் அவர்கள் சேர்ந்த பொழுது அங்கே அவரையும் அவருடைய வலது பக்கத்தில் ஒரு குற்றவாளியையும் அவருடைய இடது பக்கத்தில் ஒரு குற்றவாளியும் சிலுவைகளில் அறைந்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்கள் என்றார் அவருடைய வஸ்திரங்களை அவர்கள் பங்கிட்டு சீட்டு போட்டார்கள் ஹலோ லூயா ஒரு பக்கம் ஒரு மனுஷன் உயிர் போக துடித்து கொண்டிருக்கிறார் அந்த துடியின் மத்தியிலும் பிதாவே மன்னியம் ஜனங்க மேலே அன்பு பாராட்டுகிறார் குடு கொடுமையான ஜனங்கள் சிலுவையில் அறைந்தவர்கள் அவருடைய வேதனையை கூட பார்க்காமல் கீழே உட்காந்து அவருடைய வசனத்துக்காக சீட்டு போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தை தங்கள் இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு உணர்வுள்ள இருதயத்தோடு அவரை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் ஒரு பெருந்திரல் கூட்டம் அதை பற்றிய ஒரு கவலை இல்லாமல் இன்றைக்கு அடுத்து செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இன்றைக்கு ஒரு சடங்கின் படியாக ஏதோ கொஞ்சம் நேரம் கேட்கணும் என்று உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லா இடங்களிலும் பார்க்கிறோம் ஆனால் இங்கே இருக்கிற நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு அவருடைய அன்பை நினைத்து தான் பாட இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பாடலிலும் தேவன் நம்மேல் வைத்த அன்பை நினைத்து பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த அன்புக்கீடாக எந்த காணிக்கையை நீங்கள் செலுத்த போகிறீங்க ஹலை லூயா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எவ்வளவு காசு பணம் எதுவுமே அவருக்கு தேவையில்லை உங்களுடைய என்னுடைய இருதயத்தில் பாவ மன்னிப்பை சம்பாதிப்பதற்கு தன் ஜீவனை கொடுத்தாருங்க தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்தினார் தனக்கு இருந்த ஒரு உயிரை நமக்காக பணையம் வைத்து ஹலை லோயா மரண பறிந்து மமை ஹலை லோயா நடத்த வலமுள்ள தேவன் அன்னைக்கு மரணத்தை ருசி பார்த்தா வழியும் சத்தியும் ஜீவனமாக இருக்கிற ஒரு மரணத்தை ருசி பார்த்தா மனுஷனுக்கு ஜீவனை அழிக்க வந்தவர் இந்த உலகத்தில் மரணத்தை ருசி பார்த்து இன்றைக்கு நித்திய ஜீவனை சம்பாதித்துட்டு போயிருக்கிறார் அவருடைய அன்பை நினைத்தே நம்ம பாட இருக்கிறோம் முழு பலத்தோடு முழு ஹலை லோ இருதயத்தோடு தேவனை மேம்படுத்திருக்கிறோம் மாரிடா எம் மா நேசரே ஆக மாறாதவர் அன்பின் நாளுமே கல்வாரி சிலுவையின் மீதிலே காணுதே எம் மா அன்பிதே என்று உங்களுடைய பாட்டு புஸ்தத்தில் எழுபத்தி ஐந்தாவது பாடல் எல்லாரும் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி பாடுவோம் மாறாதவர் அன்பின் நாளுமே கல்வாரி செல்லுமே காணுதே மாண்பினே மாறிடாயம்மா நேசரே ஆ மாறாதவர் அன்பின் நாளுமே கல்வாரி செல்லும் இதிலே இதற்கிடையே பேரில்லை 
உணர்ந்து <laughs> அறிவிக்கிட்டாத அந்த அன்பை அறிந்து கொள்ளுகிற வல்லவர்களாகவும் தேவனுடைய சகல பரிபூர்ணத்தினால் நிறையப்பட்டவும் அவர் தமது மகிமையினுடைய ஐஸ்வர்யத்தின்படி உங்கள் உங்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் அல்ல இல்லோ நம்முடைய ஜபமே அதான் அல்ல இல்லோ திருச்சபைக்குள்ள வருகிறவர்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் அன்பை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த அன்பு தான் அவரை சிலுவைக்கு கொண்டு போன அந்த ஆணிகள் அவரை சிலுவையில் மாட்டி வைக்கவில்லை கீழே இருந்து கிண்டல் பேசிக்கிட்டு மற்றவர்களை இவன் ரச்சித்தான் தன்னைத்தான் ரச்சித்துக் கொள்ளவில்லை என்றெல்லாம் இகழ்ந்தார்கள் ஒரு நிமிஷம் நினைச்சா இறங்கி காட்டியிருக்கலாம் இறங்கினதும் அல்லாமல் அவர்கள் எல்லாரையும் தவிடுபடி ஆக்கியிருக்கலாம் காலை ஒன்பது மணியில இருந்து மதியம் மூன்று மணி வரைக்கும் ஆறு மணி நேரம் சிலுவையில தொங்கினா நான் எப்பொழுதும் சொல்லுகிறது போல பன்னெண்டு மணி வெயில் எப்படி இருந்திருக்கும் மனுஷனுடைய கொடூர எண்ணம் துடிய துடிய அவரை மரணத்துக்குள் உட்படுத்தினார் ஆனால் மேலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற சூரியன் பொறுக்க முடியாமல் பன்னெண்டு மணிக்கு லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு பன்னெண்டுலேருந்து மூன்று மணி வெயில் உஷ்ணமான உச்சக்கட்ட நிலைமையில் சூரியன் பூமி எங்கும் அன்றைக்கு வெளிச்சத்தை கொடுக்கலை அல்ல லோயா சரித்திரத்தில் அந்த நாள் சம்பவியாக இருந்தால் நலமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அது சம்பவிக்காமல் இருந்தால் இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் இங்கே இப்படி உட்காந்துருக்க மாட்டோம் அந்த அன்பு தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த இடத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்திருக்கு இயேசுவின் அன்பு ஃபாதர் அவர்கள் அழகாக பாடி இருக்கிறார்கள் நீர் நல்லவ சர்வ வல்லவர் உன் இரக்கத்திற்கு முடிவே இல்லை உன் அன்பிற்கு அளவே இல்லை எத்தனை பேர் ஒத்துக்கிறீங்க அந்த அன்பு தான் அங்கே இந்த இடத்துக்குள்ள உங்களை என்னை கொண்டு வந்திருக்கு அலை லூயா உலகத்தின் அன்பு ஒரு நாள் மறைந்து போகும் அலை லூயா அரபிக்கடல் வற்றினாலும் இயேசு அன்பு கடல் என்ன செய்யாது மற்றவே செய்யாது எங்க போனாலும் நம்ம விட்டு பிடிக்காது அலை லூயா விடாத அன்பு காக்க வல்லமையுள்ள அன்பு நம்ம பாடி தேவனை மேம்படுத்துறது மனதிருக்கும் தெய்வமே ஏசையா உண்மை மனதார துதிப்பேன் சோத்திருப்பேன் எதிர பேர் பாட ஆயத்தமா இருக்கு நல்ல கரங்களை கட்டி உற்சாக பாடணும் ஹலோ இது மகிழ்ச்சியின் நான் ஏனென்றால் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து மனுஷனை ஏமாற்றி வஞ்சித்து வைத்திருந்த அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்த பிசாசானவனை ஜெயித்த ஒரு ஜெய நாள் இது ஹலோ அந்த முள்முடி அவர் சிலுவையில தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டதுனால இன்றைக்கு நமக்கு ஒரு நாள்ல ஹலோ ஜீவக்கிற இடத்தை பெரும் பாக்கியத்தை சம்பாதித்து வைத்துக் கொடுத்திருக்கிறார் தேவனுடைய அன்பை நினைத்து இந்த பாடலை எல்லாரும் சேர்ந்து பாடும் மனதிருக்கும் தெய்வமே ஏசையா மனதார துதிப்பேன் ஸ்தோத்திரிப்பேன்
தனது வீரர்களால் காயப்பட்டு எங்களது மீறுதலால் காயப்பட்டே நொறுக்கப்பட்டு உங்களால் சுகமானோ எங்களது மீறுதலால் காயப்பட்டே நொறுக்கப்பட்டே தலம்புகளால் சுகமானோ தலம்புகளால் சுகமானோ உங்க தலம்புகளால் சுகமான சொல்லுங்க நீங்க நல்லவர் நீ நல்லவர் வல்லவர் ஆமே இந்த நாளில் பாருங்க இதை பாடிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது யோவா நிலந்தின சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தில் திடீரென்று ஒரு நாள் ஒரு பந்தியில் அப்போ சொல்லோடு அந்த கடைசி ராபோஜனத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிற வேளையில் தன்னுடைய வசரத்தை கலற்றி ஒரு துண்டை பிடித்து கொண்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து ஒவ்வொருடைய கால்களை கழுவ ஆரம்பித்தார் முடிவறிந்து அன்பு வைத்தார் என்று அந்த அதிகாரம் ஆரம்பிக்கிறது ஆனால் திடீரென்று நடுவில் முப்பத்தி மூன்று முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து வசனங்களில் பார்க்கும் பொழுது குறிப்பாக முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசித்தார் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் அன்புள்ளவர்களாக இருந்தார் அதனால் நீங்கள் என்னுடைய சீசர்கள் என்று எல்லாரும் அறிந்து கொள்வார்கள் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருங்கள் நானும் உங்களில் அன்பாய் இருந்தது போல நீங்களும் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருங்கள் என்கிற புதிய கட்டளையை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் இந்த அன்பின் விளைவு தான் பார்த்தீங்கன்னா கொலோசியர்கள் நிறுவனத்தில் மூன்றாவது அதிகாரத்தை தொடர்ந்து வாசிக்கும் பொழுது இப்படியாக அங்கே சொல்லுகிறது அப்போ சொல்லாகிய பவுலின் வார்த்தைகள் மூன்றாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் ஆகையால் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தரும் பிரியருமாய் உருக்கமான இரக்கத்தையும் தயவையும் மனத்தாழ்மையும் சாந்தத்தையும் நீடிய பொறுமையும் தரித்து கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறைபாடு உண்டானார் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னிங்கள் இவை எல்லாவற்றின் மேலும் பூர்ண சகுணத்தின் கட்டாகிய அன்பை தரித்து கொள்ளுங்கள் அன்பு சகலத்தை தாங்கும் சகலத்தை மன்னிக்கும் இந்த குற்றடி அன்னைக்கு இங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது நம்ம ஆண்டவருக்கு செலுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய காணிக்கை யார் மேலேயா கசப்பு இருந்தால் அந்த கசப்பு கழட்டி இப்போ வெளியே வச்சுருங்க மன்னிப்பு அருளிடுங்க அதில் லோயா மனிதர்கள் யாராவது மீது தெரியாதவங்களை மன்னிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் தெரிஞ்ச டெய்லி பார்க்குற பழகிற குடும்பத்தினரை மன்னிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அநேகருக்கு ஆனால் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை எண்ணி மன்னிச்சிட்டார் உங்களை எண்ணி நேசித்து திங்கே இறங்கி வந்து நமக்காக ஜீவனை கொடுத்துட்டார் அந்த யூதாசுடைய காலை அவர் கழும் பொழுது அவருடைய இருதத்தில் என்ன ஓடி இருக்கு சட்டி யோசித்து பாருங்கள் யூதாசை விட்டுருங்க ஒரு பேதருவின் காலை கழுவும் பொழுது அவர் வேறு வேண்டான்னு வேற பேதரு சொல்கிறாரு எப்படி இருந்துக்கு மனதில் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த ஆள் என்னை தெரியவே தெரியாதுன்னு மறுதளிக்க போகிறாங்க அவங்களையா கழுவணும் அப்படின்னு நினைக்கவே இல்லை தலை லூயா நீ என் கால நீ உன் காலை கழுவுறதுக்கு இடம் கொடுக்கலாம் என் இடத்துல உனக்கு பங்கு இல்லைன்னு சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி கழுவிட்டு போனார் இந்த அன்பான தேவண்டிய பிள்ளைகளே இன்னைக்கு நம்முடைய அன்பை தெரிவிக்கிற ஒரு நாள் அதில் நம்மை சுற்றி இருக்கிற ஜனங்களை நேசிக்கிற ஒரு நாள் ரசிக்கப்படாத ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் கழிவை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்க அன்பு பாராட்டி சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிற நாள் யார் யார் மேலே கசப்பு வைராக்கி வைத்திருக்க மன்னிக்கிற ஒரு நாள் இந்த பாடலே மறுபடியும் நம்ம பாட போகிறோம் தலையிலோ எங்கள் மீறுதலால் காயப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு தழும்புகளால் சுகமானோம் என்று சொல்லி பாட இருக்கிறோம் சாபமான முள்முடியை தலைமையில சுமந்து கொண்டு சிலுவையில வெற்றி சிறந்து என்று சொல்லி பாட இருக்கிறோம் உணர்ந்து இந்த பாடுகிற நேரத்தில் இருதயத்தை சோதி தெரிந்து மனபாரங்களை எல்லாம் கலற்றி வைத்து அலையிலோ ஆண்டோர் சன்னதியிலே விடுதலை பெறுகிற ஒரு நேரமாக இது இருக்கட்டும் போடுங்க நல்லவர் 
உற்சாகமாக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்த எல்லாரும் சோத்திரங்களை உற்சாக துணியோடு கூட ஏறெடுத்து அப்பா சோத்திரன் 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 பிதாவே உமக்கு சோத்திர குமாரனாகி இயேசுவே உமக்கு சோத்திரன் உமக்கு சோத்திரன் நன்றி செலுத்துகிறோம் தேவனுடைய மகிமை அன்றைக்கு வெளிப்பட்டது சிலுவையில கற்றுடைய ஒப்பற்ற மகிமை தேவநாமத்துக்கு மகிமையாக தம்முடைய குமாரன் மனுஷன் கீழ்படியாமல் பாவம் செய்தான் ஆனா தேவ குமாரன் கீழ்படிந்து மரணத்து வரைக்கும் தன்னை கீழ்படுத்தி தாழ்த்தினதுனால தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினார் இன்னைக்கு தேவனை மயம்படுத்தி தொடர்ந்து பாட இருக்கும்
திரள் திரளான ஜனங்கள் அந்த அன்பிற்கு அடிப்படையில் ஆண்டவர் எல்லாரும் கேளுங்க இயேசுவே உண்மை ஏற்றுக்கொள்ளணுப்பா உடைய பிள்ளைகளாக மாறணுப்பா தேவநாமத்தை நீரை மகிமைப்படுத்துங்க எங்களை தாழ்த்து பெருமையாக்கி அர்ப்பணிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் அருமை நல்ல பிதாவே ஆமே ஆண்டவரும் ரச்சகரமாகிய இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த பெரிய வெள்ளி ஆராதனையில் கலந்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் இப்படியாக குற்றேடே இந்த வருஷம் நாம் அனைவரும் அவரவர் வீட்டில் இருந்து கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தமான சூழ்நிலை உலகத்தில் நிலவி கொண்டிருக்கிறது இந்த நேரத்தில் நம்ம ஆராதனையில் தொடர்ந்து நம்ம கத்துடைய வசனத்தை தியானிப்பதற்கு முன்பாக இன்றைக்கும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள திரள் கூட்டமான ஜனங்களுக்காக கொரோனா வியாதியினாலே வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஜனங்களுக்காக நம்ம ஜபிக்க வேண்டும் மருத்துவமனையில் இருக்கிறவர்களுக்காக அதே சமயத்தில் இது நிமித்தமாக நம்முடைய தேசத்தில் ஊரடங்கு சட்டம் விதிக்கப்பட்டு அநேக ஏழை எளிய ஜனங்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை தேசத்துக்கும் உலகத்துக்கும் ஒரு நிமிஷம் நம்ம கண்களை மூடி ஆண்டுடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்த்து ஜெபித்து விட்டு நம்ம கத்துடைய வார்த்தையாக வசனத்துக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் தினந்தோறும் குடும்பமாக ஜவம் பண்ணுங்க கத்துடைய இறக்கத்துக்காக நம்முடைய பட்டணத்தின் மீது தேசத்தின் மீது கத்துடைய ஆளுகைக்காக ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஜெபிப்பது மிக அவசியம் தினந்தோறும் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்து ஆண்டவர் சன்னிதியில் அமர்ந்திருந்து ஒவ்வொருவரும் மண்டாடி கேட்போம் ஆண்டவர் இறங்கினால் ஒழிய இந்த சூழ்நிலை மாற்றம் அடைவதற்கு எந்த நம்பிக்கையும் மனிதர்களுக்கு இல்லை என்கிறது நன்றாக தெரிகிறது ஆகிலும் தங்களால் இயன்றதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அலையலோ ஆனாலும் தேவன் இறக்கம் பாராட்டின ஒரு வினாடியில் ஒரு மாற்றத்தை தர வல்லவராயிருக்க கடவுளாகிய தேவன் ஆண்டவர் இயேசு தன்னுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட சரீரம் பிட்கப்பட சிலுவையில் ஒப்பு கொடுத்தாரே நமக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து விட்டு போயிருக்கிறாரே இன்றைக்கு அவர் நிச்சயமாகவே நமக்கு விடுதலை தர வல்லவர் ஜவமன் அன்புள்ள பரலோக தகப்பனே இந்த நாளிலும் உலகத்தையே இன்றைக்கு வேதனைக்குள்ளாக்க கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த கொரோனா வியாதிக்காக இதில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களுக்காக முக்கியமாக ஜபிக்கிற உயிருக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காக முக்கியமாக வண்டாடுகிறேன் அப்பா உயிரிழப்பை தடுத்து நடுவரை ஜனங்களுக்கு சுகத்தை நீர் தரும்படியாக ஜபிக்கிறேன் அவருடைய குடும்பங்களை நீர் ஆளுகை செய்ய ஆசீர்வதியும் அவர்களை ஆண்டவரே தேவனே சிகிச்சை கொடுத்து கொண்டிருக்கிற மருத்துவர்களுக்காக மருத்துவத்துறையில் இருக்கிற அனைத்து வேலையாட்களுக்காக நர்சஸ்க்காக ஸ்டாஃப்காக எல்லாருக்காகவும் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே தேசத்தின் அதிகாரிகளுக்காக உலக தலைவர்களுக்காக மன்றாடுகிறேன் அப்பா இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் ஆண்டவரே தலைவர்களுக்கு நல்ல ஞானத்தை கொடுங்க ஏழை எளிய ஜனங்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதற்கு சரியான முயற்சிகள் எடுக்க உதவி செய்யுங்க இந்த ஊரடங்கு ஆண்டவரே சட்டம் அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் தேவனை திகைத்து போய் நிற்கக்கூடிய சூழ்நிலையில நல்ல புத்தி நல்ல ஞானத்தை கொடுத்து எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஒரு விடுதலை தாரும் என் தேவனே அலையலோ இன்றைக்கும் இதன் மூலியமாக ஆண்டவர் வேலை இழந்து தவிக்கிறவர்கள் ஆண்டவர் தேவனே அலையலோ ஆண்டவர் பொருளாதாரத்தில் ஆண்டவர் நலிந்து இருக்கிற ஆண்டவர் தேவனே இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக செபிக்கிறேன் அப்பா ஒரு அற்புதத்தை செய்யுங்க சீக்கிரத்தில் ஆண்டவர் இயல்பு நிலைமை திரும்ப செய்வீராக ஆண்டவர் இந்தியாவிலும் உலகத்திலும் ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்யுங்கப்பா எங்கள் பாவங்களை மன்னிங்க குற்றங்களை மன்னிங்க மே அதிகமாக வேதனைப்படுத்தி விட்டோம் எங்களை மன்னி பருளும்படியாக சபிக்கிறேன் ஒரு விரிசையாக இறங்கும்படியாக மன்றாடுகிறேன் தகப்பனே முக்கியமாக தகப்பனே ஹலோ இன்றைக்கும் ஆண்டவர் எத்தனையோ இடங்களில் சபை ஆராதனைகள் நிறுத்தப்பட்டு இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை உலகம் எங்கிலும் ஆண்டவரே இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஆண்டவரே சரித்திரத்தில் நடந்திராத ஒரு காரியத்தை போன்றது இருக்கிறது இன்றைக்கும் தகப்பனே அப்பா ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வாங்க நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக சீக்கிரத்தில் கூடுவதற்கு எங்களுக்கு ஒரு வழியை திறந்திருமடியாக செபிக்கிறேன் ஆளுகை செய்யப்பா இப்பொழுது நம்முடைய வார்த்தையாகி வசனத்தை நாங்கள் தியானிக்க இருக்கிறோம் எங்களோடு கூட பேசுங்க உடைய நாமத்தை மேம்படுத்துங்க கேட்கிற அனைவருடைய உள்ளங்களில் அண்டவர இல்லங்களில் இன்றைக்கு அண்டவரே நம்முடைய சமாதானமுடைய ஆளுகை நம்முடைய ஆசீர்வாதம் புது தைரியம் உண்டாக செய்யுங்க அண்டவரே தகப்பனை நீர் சிலுவையில் சம்பாதித்து அண்டவரே ஆசீர்வாதங்களின் விளைவுகள் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஆசீர்வாதமாக வெளிப்பட செபிக்கிறோம் தொடர்ந்து வழி நடத்துங்க எங்களோடு கூட பேசுங்க இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய உள்ளங்களையும் ஆறுதல் படுத்துங்க இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் இன்றைக்கும் அத்துடைய வார்த்தையாகி வசனத்துக்கு நேராக நம்முடைய கவனத்தை திருப்புவோம் இன்றைக்கு வாசிப்பதற்கு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பகுதி லோகாயுதன சுவிசேஷ புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாவது திகாரம் பதினான்கு முதல் இருபது வசனங்கள் லோக்கா இருபத்தி ரெண்டு பதினான்கு முதல் இருபது நான் வாசிக்கிறேன் என்னோடு கூட சேர்ந்து நீங்கள் வாசிக்க முடிய அன்போடு கேட்கிறேன் வேலை வந்தபோது அவரும் அவருடனே கூட பன்னிரண்டு அப்போசலர்களும் பந்தி இருந்தார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி நான் பாடுபடுகிறதுக்கு முன்னே உங்களுடனே
நான் இனி இதை புசிப்பதில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி நீங்கள் இதை வாங்கி உங்களுக்குள்ளே பங்கிட்டு கொள்ளுங்கள் தேவண்டிய ராஜ்யம் வருமளவும் நான் திராட்சை பல ரசத்தை பானம் பண்ணுவதில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் பின்பு அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்து இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் போஜனம் பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் கொடுத்து இந்த பாத்திரம் உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது என்றார் இங்கே நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கு உங்களுடைய கவனத்தை முக்கியமாக பத்தொன்பது இருபது வசனங்களுக்கு நேராக திருப்ப விரும்புகிறேன் ஏசு கிறிஸ்து அன்றைக்கு யூதர்கள் இன்றைக்கும் மிக முக்கியமாக அனுசரிக்கிற ஒரு பண்டிகை பஸ்கா பண்டிகை இப்பொழுது கூட நீங்கள் டிவியில் நியூஸில் பார்த்துருக்கலாம் இஸ்ரேல் தேசத்தில் ஊரடங்கு சட்டம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது பஸ்கா பண்டிகையை அவரவர் தங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே நீங்கள் அனுசரித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி பிரதம மந்திரி இஸ்ரேல் பிரதம மந்திரி அவர்கள் சட்டம் விதித்திருக்கிறதை பார்த்துருக்கலாம் குட்ரைடே எப்பொழுது ஈஸ்டர் டைம்லாம் அங்கே நடக்கிற ஊர்வலங்கள் எல்லாமே நிறுத்தப்பட்டு குருத்தோலி ஞாயிறு ஊர்வலம் கூட நிறுத்தப்பட்ட நூல் சின்ன சூழ்நிலையை பார்க்குறோம் ஆனாலும் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது யூதர்கள் எங்கிருந்தாலும் இந்த பஸ்கா பண்டிகை ஆசிரிப்பது வழக்கம் இயேசும் தன்னுடைய சீசர்களோடு பஸ்கா பண்டிகையை ஆசிரிக்க ஒவ்வொரு வருஷம் கூடியிருப்பார் இந்த வருஷம் அவர் மறிக்க போகிற அந்த வருஷத்தில் அப்படியாக கூடும் பொழுது திடீரென்று கொஞ்சம் நாட்களாகவே சொல்லி கொண்டு தன்னுடைய பாடு மரணத்தை குறித்து ஆனால் அந்த அவர்கள் அந்த பஸ்கா ராபோஜனத்தை அவர்கள் அனுசரிக்கும் பொழுது எதற்காக பாடுபட்டேன் என்பதற்குரிய ஒரு மிக முக்கியமான தகவல்களை சீசர்களுக்கு கொடுத்தார் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் ஒருவன் தன்னை காட்டி கொடுக்க போகிறதையும் அங்கே தெரிவிக்கிறதை தொடர்ந்து நீங்கள் வாசித்தால் படிக்கலாம் இங்கே பார்க்கும் பொழுது பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் பின்பு அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்து இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார் போஜனம் பண்ணிய பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தையும் கொடுத்து இந்த பாத்திரம் உங்களுக்காக சிந்தப்படுகிற என்னுடைய இரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் இந்த நாட்களிலே சில ஒரு புதிய சபை உருவாக்கப்பட்டது ஒரு புதிய கூட்டம் உருவானது இயேசுவின் ரத்தத்தினால் வாங்கப்பட்டவர்கள் பரலோகத்தில் பேர் எழுதப்பட்ட பரிசுத்தவான்களுடைய கூட்டத்தார் நீங்களும் நானும் நீங்கள் ஓசன்னா டவரில் இல்லை எந்த சர்ச்சில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறீங்களோ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் சபை நம்ம சபை விசுவாசிகளாக இருக்கலாம் அதில் இங்கே இருக்கிற சர்ச் மெம்பர்ஷிப் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி கொடுக்குறது நல்லது தப்பு இல்லை ஆனால் அது முக்கியம் இல்லை நம்ம பேர் மேலே எழுதப்பட்டிருக்கணும் இங்கே நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது அலையோ அந்த பேர் நம்ம பேர் மேலே எழுதப்படுவதற்காக சிந்தப்பட்டது அவருடைய ரத்தம் அலையோ ஆபேலுடைய ரத்தம் பேசினதை பார்க்கல் நன்மையானவைகளை பேசுகிற அவருடைய ரத்தம் இவரே பன்னெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் நெக்ஸ்ட் முக்கியமான ஆசீர்வாதம் நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது நீங்களோ சியோன் மலையின் இடத்திற்கும் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய நகரமாகிய பரம எரிசலையும் இடத்திற்கும் ஆயிரம் பதினாயிரமான தேவ தூதர்கள் இடத்திற்கும் பரலோகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிற முதற் பேரானவர்களின் சர்வ சங்கமாகிய சபையின் இடத்திற்கும் யாவர்க்கும் நியாயத்திபதியாக இருக்கிற தேவனிடத்திற்கும் பூர்ணராக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகளின் இடத்திற்கும் புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராகிய இயேசுவின் இடத்திற்கும் ஆபேலுடைய ரத்தத்தை இரத்தம் பேசுகிறதை பார்க்கலும் நன்மையானவைகளை பேசுகிற ரத்தமாகிய தெளிக்கப்படும் இரத்தத்திடத்திற்கும் வந்து சேர்ந்தீர்களே இன்றைக்கு பாருங்கள் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிற வசனத்தின்படியாக இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கிறது நம்ம உண்டாகி கூடியிருக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் ஏசு கிறிஸ்து சிந்தின் இரத்தம் சபைக்கே ஒரு பேர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ சில நடவடிக்கைகள் இருபதாவது அதிகாரம் இருபத்தெட்டாவது வசனத்தில் தம்முடைய சுய இரத்தத்தினாலே சம்பாதித்த சபை கிரைஸ்ட் பர்ச்சேஸ்டு த சர்ச்சு த்ரூ த ஷெட்டிங் ஆஃப் இஸ் பிளட்டு அவருடைய சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தினாலே சபை உருவானது அப்போது சில தீர்க்கதரிசிகளுடைய ரத்தத்தினாலே அது வளர்க்கப்பட்டது இன்றைக்கும் பாருங்கள் ஹலோ பல போராட்டங்களை சபை சந்தித்தாலும் இந்த கல்லின் மேல் மோதுகிறவன் என்று சொல்லி அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஹலோ லோ பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹலோ லோ இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன் மற்ற பதினாறாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனத்தில் பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை கட்டிடத்தில் ஒருவேளை கூட முடியவில்லை என்றாலும் வீடுகளிலே கூடுவதற்கு இன்றைக்கு ஆனவர் அனுமதியை கொடுத்துருக்கிறாரு அதற்காக நன்றி செலுத்துங்க எத்தனையோ பேருக்கு இல்லாத பாக்கி இன்றைக்கு இதை உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்தாரு நன்றி செலுத்துங்க எவ்வளோ பன்னெண்டாவது அதிகாரத்தில் இருபத்தி மூன்றாவது வருஷத்தில் பரலோகத்தில்
யாவருக்கும் நியாயாதிபதியாக இருக்கிற தேவனிடத்திற்கும் பூர்ணராக்கப்பட்ட நீதிமானுடைய ஆவிகளினிடத்திற்கும் புது உடன்படிக்கையின் மத்தியஸ்தராக இருக்கிற இயேசுவினிடத்திற்கும் நம்ம வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கி ஹலோ லோ சும்மா இல்லை நம்ம இன்னைக்கு கூடி இருக்கிறது ஹலோ லோ நமக்காக ரத்த சிந்தி மறித்த ஆண்டவர் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் வந்து நிற்கிறோம் ஹலோ லோ அதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் நன்றி செலுத்துவோமா இப்படி ஒரு நல்ல ஒரு சபை ஐக்கியத்தை உருவாக்க இயேசு உடைய சரீரம் பிற்கப்பட்டது உடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டது அவருடைய கைகளில் அவருடைய கால்களில் ஆணி அவருடைய தலையில் முள்முடி அவருடைய முதுகு கிழிக்கப்பட்டது ஹலோ ஹலோ அன்றைக்கி வாசித்து கொண்டிருந்தேன் தாடியில் முடியை பிடிச்சி இழுத்தாங்க எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் முகத்தில் காரி தொப்பினார்கள் தலையில் குட்டினார்கள் இத்தனை பாடுகள் தேவ குமாரனுக்கு லேசான ஆள் வானத்தை பூமி உண்டாக்கின தேவனுக்கு அந்த அகோரமான பாடுகள் எதுக்கு சபை சாவிக்கப்படுவதற்காக அவர் சிந்தினார் ஹலோ லூ நம்ம பேரை பரலோகத்தில் எழுதுவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து பாடுபட்டாருங்க யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் பேர் என் பேர் பரலோகத்தில் நீதிமான்களுடைய பேரோடு கூட ஹலோ லூ சந்ததி சந்ததியாக இயேசுவின் ரத்தத்தினால வாங்கப்பட்டவருடைய பேரோடு கூட நம்ம பேரும் பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் எல்லோரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள் நல்ல ஸ்தோத்திரம் 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 ஹலோ லூ ஹலோ லூ ஹலோ லூ ஹலோ லூ ஹலோ லூ ஆண்டவரே இவ்வளோ பாடப்பட்டீர் இவ்வளோவாக ரத்த சிந்தினி இவ்வளோவாக சரித்த பிற்கப்பட ஒப்பு கொடுத்து ஒரே ஒரு நோக்கம் என் பேர் அந்த பரலோகத்தில் உங்கள் புஸ்தகத்தில் எழுதுவது அந்த புஸ்தகத்தில் பேர் இல்லைனாக்கா அந்த ஓ பரிதாபம் ஒரு நாள் வரப்போகிறது அந்த புஸ்தகத்தில் பேர் எழுதப்பட்டவர் மாத்திரம் தான் நித்திய ஜீவனுக்குள்ளே பிரவேசிக்க போகிறாங்க இல்லை என்னால் அக்னி கடலில் தள்ளப்படுகிற அனுபவம் ஆனால் நம்ம என்றைக்கு நம்ம ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவோட நம்ம லைஃப் ஓப்பு கொடுக்குறோமோ தேவனுடைய பிள்ளைகளாக அதிகாரத்தை கொடுக்கறது மாத்திரம் நம்முடைய பேரை பரலோகத்தில் அவர் எழுதியிருக்கிறார் எழுதுகிறார் தினந்தோறும் தேவனோடு இருக்கிற உறவை பரிசோதித்து சரிப்படுத்தி கொள்ளுங்கள் சீர்படுத்தி கொள்ளுங்கள் ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாக வாழுங்க கத்தர் நிச்சயமாகவே ஆசிர்வதிப்பார் ஹலை லோ கடைசியாக ஒரு ஆசிர்வாதத்தை சொல்லி இயேசுவின் ரத்தத்தினால் சம்பாதிக்கப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாத பரலோகத்தில் அவரை சொல்லி ஒரு கூட்டம் துதித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் ஒன்பது பத்து வசனங்களை நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது பரிசுத்த தேவனுடைய சன்னிதானத்தில் இருக்கிற மூப்பர்கள் பரிசுத்தவான்கள் தேவனை வணக்கமாய் விழுந்து பணிந்து அவரை சொல்லி துதிக்கிற ஒரு காரியம் ஆட்டுக்குட்டியானவரை ஆராதிக்கும் பொழுது இப்படியாக சொல்லுகிறார் தேவரீர் புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதை முத்திரையை உடைக்கவும் நீர் பாத்திரராக இருக்கிறீர் ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலும் இருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உடைய ரத்தத்தினாலே மீட்டு கொண்டு எங்களை தேவனுக்கு முன்பாக எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர் நாங்கள் பூமியிலே அரசாள்வோம் என்று புதிய பாட்டை பாடினார்கள் இன்றைக்கி பாருங்கள் ஹலோ லோ இங்கே சொல்லப்பட்டபடியாகவே அவர் அடிக்கப்பட்டது காரணம் தம்முடைய ரத்தத்தினாலே நம்மை மீட்டு கொண்டது காரணம் ஒரு நாள் வரப்போகிறது இந்த பூமியை பரிசுத்தவான்கள் ஆளுகை செய்ய போகிறாங்க மனுஷனை முதலாவது தேவன் உண்டாக்கின பொழுது நீங்கள் பழகி பெருகி பூமியை கீழ்ப்படுத்தி எல்லா ஜீவ ஜந்துக்கள் மேலே ஆளுகை செய்து கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி தான் ஆதியாம ஒன்றாவது அதிகாரி இருபத்தெட்டாவது வசனத்தில் மனுஷனை உண்டாக்கின பொழுது ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார் அந்த முதல் மனிதனாகிய ஆதாமும் ஏவாளும் இந்த உலகத்தில் ஆளுகை செய்யும்படி படைக்கப்பட்டவர்கள் ஆனால் என்றைக்கு மனுஷன் பாவம் செய்தானோ ஆளுகை பிசாசின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டது மனுஷன் அடிமையாக மாறிவிட்டான் பாவத்துக்கு அடிமை சாபத்துக்கு அடிமை கடைசியில் மரணத்துக்கு அடிமை ஆனால் ஒரு நாள் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பிசாசின் சகல தந்திர ஆலோசனைகளை வெளியரங்கமான கோலமாக்கி சிலுவையில் மேல் ஆணி அடித்த அவளும் வெற்றி சிறந்தார் இன்றைக்கு பிசாசின் பிடியில் நம்மை மீட்டு கொண்டார் ஆனால் உலகத்தில் உண்மையிலே நித்திய நித்தியமாய் நீங்களும் நானும் புதிய வானம் புதிய பூமியில் ஆளுகை செய்யும்படியாக அதுக்கு ஆரம்பம் எங்கேன்னா அதில் அவர் அன்றைக்கு அடிக்கப்பட்ட பொழுது அவர் ரத்த செய்தின பொழுது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்து ஒன்பது பத்தில் இது இன்னும் நடக்கலை இனிமேல் தான் நடக்கப் போகிறது த இட்டர்னல் ரெயின் ஆஃப் த சயின்ஸ் ஆன் திஸ் அர்த்து ஆன் த நியூ ஹெவன் அண்ட் அர்த்து இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது வி ஆர் கோயிங் டு ரெயின் இன் இட்டர்னிட்டி ஆளுகை செய்ய போகிறோம் இயேசுவோடு கூட ஆளுகை செய்ய போகிறோம் அப்போஸ் நாகி பவுல் இதை குறித்து அழகாக சொல்கிறார் ரெண்டு திம்மத்தை ரெண்டாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை நீங்கள் எடுத்து வாசிக்கும் பொழுது இன்றைக்கு நாம் அவரோடு கூட பாடுபட்டால் ஒரு நாளில் மகிமையில் அவரோடு கூட ஆளுகை செய்வோம் என்று சொல்லி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஹலோ லோ இன்றைக்கு அவரை மறுதளித்தால் அவரும் நம்மை மறுதளிப்பார்னு அங்கே அடுத்த மறுபக்கமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கி 
அல்லோ இயேசுவை வாழ்க்கையில் சொந்த ரச்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு உண்மையாக வாழ்கிற நீங்களும் நாளும் இந்த உலகத்தில் ஒரு வெறுக்கப்பட்டவர்களாக தள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம் அதனால தான் சொல்கிறேன் நம்ம எதிர்காலம் மகிமையாக இருக்க போகிறது காரியங்களை பார்த்து சோர்ந்து போகாதீங்க இந்த பாடுகள் இந்த துன்பங்களை பார்த்து சோர்ந்து போகாதீங்க வி ஹாவ் அ பிரைட் ஃபியூச்சர் ஹலோ நம்முடைய ஆண்டவர் இன்றைக்கும் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார் பிதாவின் வலது பார்சலை வீட்டுக்கிறவர் நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டு இருக்கிற நீதிபர் நமக்கு உண்டு சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறார் தம்மோடு நம்மை சேர்த்து கொள்ளப் போகிறார் அந்த நித்திய ஆளுகைக்குள்ளாய் உங்களை என்னை ஆண்டவர் கொண்டு போக போகிறார் அன்பான தேவண்டிய பிள்ளைகள் இதெல்லாம் உணர்ந்து கத்தருக்கு நன்றி செலுத்தி கத்தருக்கு நீங்களும் நானும் சாட்சியாக வாழ்வது மிக மிக அவசியம் அலையலோ என்றைக்கு ஐந்து ஆசீர்வாதங்கள் இயேசுவின் பிட்கப்பட்ட சரீரத்தினால் சிந்தப்பட்ட ரத்தத்தினால் நமக்கு சம்பாதிக்கப்பட்டதை குறித்து உங்கள் மத்திய சொன்ன ஒரு புதிய உடன்படிக்கை மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கு இடையே உருவாக்கப்பட்ட அதன் ஆசீர்வாதங்களும் மத்தியில் பகிர்ந்து கொண்டேன் ரெண்டாவது ஒரு புதிதும் ஜீவனமான மார்க்கம் தேவன் மனுஷனை போய் சேர்வதற்கு உண்டாக்கப்பட்ட அந்த மார்க்கத்தில் அந்த வழியில் சென்று ஆண்டவரை தொடர்பு கொள்வது ஆண்டவரோடு உறவாடுவதற்கு நமக்கு தைரியம் கொடுக்குற அவர் சிந்தின ரத்தம் என்று உங்கள் மதத்தில் பேசினேன் மூன்றாவது அதில் தேவனை நெருங்கி சேர்வதற்கு ஆண்டவர் பட்ட பாடுகள் சிந்தின ரத்தம் இன்றைக்கு நமக்கு வழியை வகுத்தது சமயத்துக்கு ஏற்ற கிருவை பெறுவதற்கு வழியை திறந்தது தேவனை அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடக்கூடிய ஒரு புத்திர சிவிகாரதின் ஆவியை கொடுத்திருக்கிறது இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லி தேவனிடத்தில் போய் சேர்வதற்கு வழியை திறந்திருக்கிறது நான்காவது ஒரு புதிய சபை சர்ச் திருச்சபை இந்த உலகத்தில் உருவாவதற்கு பிற்கப்பட்டவருடைய சரீரம் சிந்தப்பட்ட அவருடைய ரத்தம் அஸ்திவாரம் போட்டது அதில் எல்லோ அன்றைக்கு அவர் பட்ட பாடுகள் தான் இன்றைக்கி சர்ச்சுடைய ஃபவுண்டேஷன் இதன் விளைவாக நம்முடைய பேர் பரலோகத்தில் நீதிமானுடைய பேரோடு கூட எழுதப்பட்டிருக்கிறது அலையலோ எல்லா பரிசுத்தவான்களோடு தேவ தூதர்களோடு அலையலோ ஆண்டவர் இயேசுவின் சந்நிதியில் நாமும் வந்து சேர்வதற்கு வழியை வகுத்திருக்கிறது கடைசியாக அவர் அவர் பட்ட பாடுகள் அவர் சிந்தின ரத்தம் ஒரு நாளில் அவரோடு கூட நித்தியத்தில் ஆளுகை நாம் செய்ய போகிறோம் அதற்கு இன்றைக்கு வழியை திறந்திருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு சிலுவையில் இல்லை கலரையிலும் இல்லை மறித்து உயிர் தெழுந்து இன்றைக்கி ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இன்றைக்கு அலையலோ ஏன் இந்த நாளை நம்ம அனுசரிக்கிறேன் அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறார் நான் வரும் அளவும் என்னுடைய மரணத்தை நினைவு கூறுங்கள் என்று இப்பொழுது நம்ம இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் கண்களை மூடி ஆண்டுடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போமா மறுபடியும் உங்களுடைய கவனத்தை அந்த லூக்கா இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலருந்து இருபது வசனங்களுக்கு திருப்பும்படியாக கேட்கிறேன் இந்த நேரத்தில் நம்ம சபையில் இருந்திருப்போம் என்றால் அந்த ராபோஜனத்தின் அப்பத்தையும் ரசத்தையும் நம்ம எல்லோரும் ஒன்றாக பருகியிருப்போம் பானம் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம கையில் ஒருவேளை பிரெட்டும் கிரேப் ஜூஸும் இல்லைனா கூட ஹலோ இந்த இடத்துல நம்முடைய மனதுகளை ஒருமுகப்படுத்தி சிந்தப்பட்ட அவருடைய ரத்தத்துக்காக பிற்கப்பட்ட அவருடைய சரித்துக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி துதிக்க வந்திருக்கிறோம் ஹலோ 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 கல்வாரின் கருணையேதே காயங்களில் காணுதே கத்தர் ஏசு பாருணக்காய் கஷ்டங்கள் சகித்தாரே கத்தர் ஏசு பாருணக்காய் கஷ்டங்கள் சகித்தாரே விலையேற பெற்ற திருரத்தமே அவர் விழாவி நின்று பாயுதே விலையேற பெற்ற திருரத்தமே அவர் விழாவி நின்று பாயுதே விலையேற பெற்றோனா என்னை மாற்று விலையாக ஈந்தனரே ஆஹா விலையேற பெற்றோனா என்னை மாற்று விலையாக ஈந்தனரே மனுஷனை நீணைக்கவும் அவனை விசாரிக்கவும் மண்ணில்லவன் எம்மாத்திரம் மன்னவாவும் தயவே ஆ மண்ணில்லவன் எம்மாத்திரம் மன்னவாவும் தயவே விலையேற பெற்ற திருரத்தமே அவர் விழாவி நின்று பாயுதே விலையேற பெற்ற திருரத்தமே அவர் விழாவி நின்று பாயுதே விலையேற பெற்றோனா என்னை 
மாற்ற விலையாக இந்த நரே ஆஹா விலையேற பெற்றோனாய் என்னை மாற்ற விலையாக இந்த நரே எந்த காய் கல்வாரியில் இந்த பாடுகள் பட்டே தந்தையேவும் அன்பினையே சிந்தித்து சேவை செய்வேன் ஆ தந்தையேவும் அன்பினையே சிந்தித்து சேவை செய்வேன் விலையேற பெற்ற திருரத்தமே அவர் வேலாமே நின்று பாயுதே விலையேற பெற்ற திருரத்தமே அவர் வேலாமே நின்று பாயுதே விலையேற பெற்றோனா என்னை மாற்ற விலையாக இந்த நரே ஆஹா விலையேற பெற்றோனா என்னை மாற்று விலையாக இந்த நரே அண்டவரே ஸ்தோத்திரமப்பா சோத்திரம் பண்ணுவோமா கொஞ்சம் நேரம் நல்லா நன்றி செலுத்தி எல்லாரும் சோத்திரம் 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 ஹலோ ஹலோ என்னுடைய கண்களுக்கு முன்பாக சிலுவையில் அறையப்பட்ட ஆண்டவர் இயேசுவின் காட்சியை கொண்டு வருவோம் ஹலோ ஒவ்வொரு முறை கமைனை எடுக்கும்போது அதே தான் செய்ய சொல்லுகிறோம் ஹலோ பிட்கப்பட்டவருடைய சரீரத்தை நினைவு கூறுவோம் அதில் இந்த வேளையில் நமக்காக பிட்கப்பட்டவருடைய சரீரம் சிந்தப்பட்டவருடைய ரத்தத்தை நினைவு கூறுவோம் இத்தனை ஆசீர்வாதம் தேவனோடு ஒரு புதிய உடன்படிக்கை தேவனிடத்தில் போய் சேர்வதற்கு ஒரு புதிதும் ஜீவனுமான மார்க்கம் தேவனை நெருங்கி சேர்வதற்கு நமக்கு ஒரு அலையில் ஒரு தைரியம் ஒரு புதிய திருச்சபை உருவாக்கப்பட்டது உலகத்துக்குள்ளே ஒரு புதிய ஆளுகையை கொண்டு வரப்போகிறது நீதிமான்கள் ஆளுகை செய்ய போகிறாங்க இந்த ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் கொடுக்க தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிறது ஒரே ஒரு காரியம் அலையில் அவர் பட்ட பாடுகள் அவர் சிந்தின ரத்தம் விற்கப்பட்ட அவருடைய சரீரம் உங்களுக்காக எனக்காக சிந்தப்பட்ட அவருடைய ரத்தம் இதுக்காக கொஞ்சம் நேரம் நல்லா நன்றி செலுத்தி எல்லோரும் சோத்திரம் அனுபவம் சோத்திரம் 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 அப்பா சோத்திரம் பிதாவே உடைய குமாரன் என்றும் பாராமல் உன்னுடைய சொந்த குமாரனை எங்களுக்காக கொடுத்தீரே நன்றி குமாரனாக இருந்தும் நீ இரண்டு பேர் தேவனுடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்படுவது ஹலோ தேவனுக்கு ரூபமாயிருப்பது தேவனுக்கு சமமாயிருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாய் எண்ணாமல் நீர் அடிவின் ரூபத்தை எடுத்து மரண பறிந்து உம்மை தாழ்த்தி நீர் ஹலோ ஹலோ எங்களுக்காக கீழ்ப்படிந்து மரண பறிந்தும் நீர் உம்மை தாழ்த்தினபடினால் எல்லா நாமத்துக்கு மேலான உயர்ந்த நாமத்தை உடையவராக இருக்கிறீரே இன்றைக்கும் நினைத்து பார்க்குறோம் அப்பா இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக கூடி கம்பெனி நடுக்க முடியல ஆனாலும் தேவனே பிற்கப்பட்ட உடைய சரீரத்தை சிந்தப்பட்ட உடைய ரத்தத்தை இந்த வேளையில் நினைவு கூறுகிறோம் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் சிந்த நிறத்தம் பட்ட பாடுகளை ஆண்டவரே வாழ்க்கையில் அனுபவித்து வாழ அனுதினமும் இயேசுவின் அச்சையடா அடையாளங்களை உலகத்தில் ஆண்டவரை நாங்கள் சுமக்கிறவர்களாக சரீரத்தில் சுமக்கிறவர்களாக வாழ ஹலோ ஹலோ ஹலில மறித்தேன் ஆனாலும் பிழைத்திருக்கிற இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் என்று சொன்ன வசனத்தின்படியாக கலாத்தியர் ரெண்டு இருபதின்படியாக இன்றைக்கு நீர் எங்களுக்குள்ள நாங்கள் உங்களுக்குள்ள ஆண்டவரே தேவனை வாழ பிழைக்க ஜீவிக்க சாட்சியாக வாழ உதவி செய்யுங்கப்பா இன்றைக்கு இந்த அடுவரே செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற சரீர பிரகாரமான தேவைகள் குடும்பத்தின் தேவைகள் பொருளாதார தேவைகள் வேலை சம்பந்தப்பட்ட வியாபார தேவைகள் எல்லாவற்றையும் உடைய கரத்தில் ஒப்புக்கிற உடைக்கப்பட்ட உள்ளங்களை ஆறுதல் படுத்த ஒரு நல்வழியை திறந்தரலுங்க ஒரு அற்புதமான வாசலை திறப்பீராக அன்றைக்கு எனது வனாந்திர பாதையிலுடைய ஜனங்களுக்கு மண்ணாவையும் காடையும் தண்ணீரையும் கொடுத்து நீர் நடத்தினது போல் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் தேவைகளை அற்புதமாக சந்திப்பீராக இன்றைக்கு இந்த தேசத்தின் நிலைமைகளை நீர் மாற்ற வல்லவர் கரங்களை உயர்த்தி எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி இப்போ கேளுங்க நல்ல சத்தத்தை வயது ஆண்டு பிறகு எங்கள் தேசத்தின் நிலைமை மாறணும் எங்கள் வாழ்க்கையின் நிலைமை மாறணும் ஆண்டு பிறகு எங்களுடைய குடும்பத்தின் நிலைமை மாறணும் ஆசீர்வாதம் உண்டாகணும் தேவரீர் மனம் இறங்குவீராக மனம் இறங்குவீராக மனம் இறங்குவீராக மனம் இறங்கும்படியாக செபிக்கிறோம் 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 ஆண்டு பிறகு இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டு பிறகு ஹலோ ஹலோ ஒரு புதிய நம்பிக்கை உண்டாகட்டும் இப்பொழுது ஒரு புதிய தைரியம் உண்டாகட்டும் புதிய உற்சாகம் புதிய சந்தோஷம் உண்டாகட்டும் எல்லா சோர்வுகள் அகலட்டும் எல்லா பயங்கள் நீங்கட்டும் எல்லா கலக்கங்கள் நீங்கட்டும் சரீர பலவீனங்கள் மாறட்டும் வியாதி நோய் பலவீனங்கள் நீங்கட்டும் குடும்பங்களில் கத்துடைய ஆசீர்வாதம் விளங்க செய்யுங்க தொடர்ந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கிறவங்களை ஈஸ்டர் ஆராதனையெல்லாம் கூட ஆசீர்வதி
சோத்திரம் பண்ணு எல்லார சோத்திரம் பண்ணு நல்ல சோத்திரம் பண்ணுங்க ஹலோ லோஹியா ஹலோ லோஹியா இன்றைக்கி உலகமெங்கிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிற எல்லா குட் ஃப்ரைடே ஆராதனையிலெல்லாம் கூட நீரை ஆசிர்வைத்தர் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே எல்லா இடங்களில் ஜனங்கள் ஆண்டவரே அமை தேடட்டும் அப்பா இந்த சூழ்நிலை அநேகருமே கண்டுகொள்ளட்டும் தகப்பனே இப்படிப்பட்ட ஆன்லைன் ஆண்டவரே நிகழ்ச்சிகள் மூலியமாக ஆண்டவரே எல்லா இடங்களில் கத்தர் மகிமைப்படுவீராக அநேக இல்லங்களுக்குள்ளே இன்றைக்கு ரச்சிப்பின் சுவிசேஷம் புதிதாக போகட்டும் தேவ நாமத்தை நீரை மயம்படுத்துங்க ஆழ்கை செய்ய ஆசிர்வதிங்க நீர் பட்ட பாடுகள் சிந்தின ரத்தத்தின் ஆசிர்வாதம் முழு மனக்குளத்துக்கு போய் சேர்ந்தடை செய்தல்லும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் கத்திரவங்களை ஆசிர்வதிப்பராக நம்முடைய ஈஸ்டர் ஆராதனை சரியாக காலை ஆறு மணிக்கு இது ஓசன் நாட்டவர் யூடியூப் சேனலில் ஒலிபரப்பாகும் அனைவரும் குடும்பமாக வந்து கலந்து கொள்ளுங்க இந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கறது மாத்திரமல்ல திரும்பி ஒரு வாட்டி இந்த செய்தி ஆராதனை கேட்டு பாருங்கள் கத்திரவங்களோடு கூட பேசுவார் அநேகருக்கு அறிமுகப்படுத்துங்க உங்கள் நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் சோர்ந்து போனவர்களுக்கு அஜவம் பண்ணுங்கள் கூடுமான உதவிகளை செய்யுங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்து நம்மளால் ஏன்றதை செய்து ஆண்டவருக்கு மகிமையாக இந்த நாட்களில் இதை கடப்பதற்கு கத்தர் நமக்கு உதவி செய்வார் நிச்சயமாகவே கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் உங்களை கடைசி ஜபத்தை செய்து இப்போ ஆசீர்வாதம் கூறி இந்த ஆராதனை முடிவடைய போகிறது ஜவம் பண்ணுவோம் கிருபை மிறக்கும் நிறைந்த எங்கள் பரலோக தேவனே இந்த குட் ஃப்ரைடே சர்வீஸை நீர் ஆசீர்வதித்து இது மட்டுமா நீர் நடத்தின கிருபைக்காக நன்றி எங்களோடு பேச நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி பாடல் ஆராதனை வேலைக்காக நன்றி ஜப நேரத்துக்காக நன்றி இந்த ஆராதனை முழுவதிலும் நீர் எங்கள் மதத்தில் இடைப்பட்ட கிருபைக்காக நன்றி இப்பொழுதும் கூட கத்தாவே இந்த முடிவு நேரத்தில் எல்லா துதிக்கான மகிமை ஆராதனையும் கேரெடுக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருடைய இதை பார்த்து கொண்டிருக்க ஒவ்வொருடைய குடும்பங்கள் அவருடைய கைகளின் கிரியைகள் அவருடைய வீட்டின் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய கரத்தில் வைக்கிறோம் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்க பாதுகாத்தலுங்க ஆசீர்வதிங்க எல்லா தீமைக்கு விலைக்கு மறைத்தரலுங்க நல்ல சுகமாய் சமாதானமாய் அண்டவரே சீக்கிரத்தில் இந்த நிலைமைகள் மாறி இயல்பு வாழ்க்கை எங்கள் தேசத்தில் திரும்ப செய்வீராக ஆளுகை செய்யும் ஆசீர்வதியும் பலப்படுத்தும் பாதுகாத்தலும் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் நம்முடைய கதராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகி தேவண்டைய அன்பும் பரிசு தாவியானுடைய அணியுடைய ஐக்கியம் தேவ ஆசீர்வாதம் சமாதானம் நம் அனைவரோடு கூட கத்தர் இயேசுவின் வருகை மட்டுமே இருப்பதாக ஆமேன் என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழுமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கத்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே அவரின் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி உன் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு உன்னை கிருபையினால் இறக்குங்கினாலும் முடிசூட்டி நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தி ஆக்குகிறார் கழுகுக்கு சமானமா உன் வயது திரும்பவும் வாழ வயது போல் ஆகிறது ஆமே ஆமே கத்திரங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக மறுபடியும் சந்தித்து பேசும் வரை ஒரு ஒரு கத்தோடைய பாதுகாவலுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் கத்திர் காக்க முடியாது வேண்டுகிறேன் ஆமே ஆமே